అన్న ఇప్పుడు ఏపీలో జగన్ గారు స్థానికంగా ఉద్యోగ కల్పన ఎక్కువగా ఉండాలని డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానికులకే ఏదైతే కంపెనీలు వస్తున్నాయో వాళ్ళకి స్థానికులకే డెబ్బై శాతం ఇవ్వాలని ఒక రూల్ జారీ చేశారు కదా సో దానిపైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటన్న అసలు ఓకే నాకు తెలిసి అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ చేసినట్టున్నారు సో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అందులో నాకైతే క్లారిటీ ఏమీ దొరకలేదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఏదైతే అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు హయాంలో ఐదు లక్షల అరవై వేల ఉద్యోగాలు మే ఇచ్చారు అని ఒప్పుకున్నారో ఆ ఉద్యోగాల దగ్గర నుంచి లేదా అంతకుముందు వాళ్ళ నాన్నగారి హయాం నుంచి లేదా పలానా ముప్పై సంవత్సరాల ముందు నుంచో యాభై సంవత్సరాల ముందు నుంచో ఒక టైం లైన్ పెట్టుకొని టైం బౌండ్ పెట్టుకొని అప్పటి నుంచి మిగతా నాలో ఒకరు సందరిని తీసేసి ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రంలో ఎలా ఉంటుందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సర్వీసులు ఉంటాయి కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీసులు ఉంటాయి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆంధ్రాలో పనిచేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళల్లో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ సర్వీసుల్లో దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ మీరు చూస్తే నాన్ లోకల్స్ ఉంటారు ఎయిటీ పర్సెంట్ పైగా అంటే ఒరిస్సా వాళ్ళు లేకపోతే మహారాష్ట్ర వాళ్ళు వీళ్ళంతా వచ్చి మనకు పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ లోకల్స్ అనేవాళ్ళు ఐపీ ఐఏఎస్లు కానీ ఐపీఎస్లు కానీ లేకపోతే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఈ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళంతా చాలా తక్కువ సొంత లోకల్స్ తక్కువ ఉంటారు మరి ఈయన చేసిన బిల్ అనేది కేంద్ర సర్వీసుల్లో పనిచేసే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎనభై శాతం మందిని వెనక్కి పంపించేసి వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్గా ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తున్న తెలుగు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతారా లేదా ఇప్పుడు రాష్ట్ర సర్వీసుల్లో ఉన్నటువంటి వారిని ఎలాగూ రాష్ట్ర సర్వీసుల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్సే ఉంటారు నాన్ లోకల్స్ ఏమి ఉండరు అందులో ఆయన చేసేది ఏమి ఉండదు కొత్తగా వచ్చేసి నేను సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే నాకు తెలిసి నూటికి నూరు శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ లోకల్సే ఉంటారు ఈయన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నారంటే పాపం మిగతా ఇరవై ఐదు మందిని తీసేస్తారేమో తీసేసి ఎందుకంటే ఈ ఈయనకి మధ్య తెలంగాణ మీద ప్రేమ కారిపోతూ ఉంది మన ముఖ్యమంత్రి గారికి సో అతి తెలివిగా ఏమన్నా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్స్ అనేసి మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకల్స్ని తీసేసి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ని మనం నాన్ లోకల్స్ కదా మనం ఇస్తానన్నదాన్ని తెలంగాణ వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి ఇప్పుడు మొన్న ఎట్లయితే ఐటీ శాఖలో వరంగల్లు వాళ్ళని ఎంబెడ్ చేశారో లేకపోతే ఆరోగ్యశ్రీలో నలుగురు ఐదు డాక్టర్లని నెలకి లక్షల కొద్ది జీతం ఇచ్చేసి తెలంగాణ నుంచి ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీలో నలుగురు ఐదుగురిని వాళ్ళ సలహాదారులుగా లేకపోతే డైరెక్టర్లుగా పెట్టుకున్నారు అలా ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి తెలంగాణ నుంచి ఫిల్ చేయడానికి బహుశా ఇలాంటి బిల్ పాస్ చేసి ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటా ఉన్నా ఇది కేంద్ర సర్వీసుల్లో మారుస్తానంటున్నారు రాష్ట్ర సర్వీసుల్లో మారుస్తా అంటున్నారు కాబట్టి అది సాధ్యమా అసాధ్యమా అనే కనీస జ్ఞానం లేకుండా కనీస ఆలోచన లేకుండా ఆల్ ఆఫ్ ఏ షడన్ ఏదో అనుకున్నదే తడువుగా ఈ బిల్ పాస్ చేయటం ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఒక గుదిబండ కాబోతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులకి ఆల్రెడీ ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి వారికి కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో జాయిన్ అవ్వబోతున్న వారికి ఒక ఆశని పాతంలాగా ఒక ఏమంటారు అది ఒక పెద్ద గట్టి దెబ్బ తగలబోతా ఉంది కారణం ఏంది అంటే ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కంపెనీలు తక్కువ మన ఈ మధ్య విడ విడగొడు పెండ్ రాష్ట్రం ఇప్పుడిప్పుడే కంపెనీలు వస్తూ ఉన్నాయి ఈ వచ్చే కంపెనీలు ఇంకా మనం స్థిరపడకుండానే ఈరోజు ఏదైతే మనం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్స్ అంటే ఇక్కడ లోకల్స్ అనేదానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు ఎలక్ట్రికల్ కంపెనీలు ఎలాంటివి తీసుకుంటే బహుశా లోకల్స్ తోటి ఫిల్ చేయొచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసేసి వాళ్ళతో ఫిల్ చేయొచ్చు చిన్న చిన్న కంపెనీలు మధ్య తరహా పరిశ్రమలు కానీ లేకపోతే చిన్న తరహా పరిశ్రమలు వీటిల్లో ఐటీఐ స్థాయి వాళ్ళని కానీ లేకపోతే స్కిల్డ్ పర్సన్స్ చదువుకున్న చదువుకుపోయినా స్కిల్ పర్సన్స్ తోటి నింపితే పర్లేదు దాన్ని ఏం కాదనరో అలా ఇవ్వాలి కూడా వాళ్ళకి జీవన వృత్తి కానీ జీ ఉద్యోగ వసతి కల్పించాలి కాబట్టి అంతవరకు మనం చేయగలం కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏదైతే కార్పొరేట్ సంస్థలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు టెలికామ్ రంగంలో తీసుకుందాము సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో తీసుకున్నాము వీటిల్లో కనీసము అక్కడ ఉన్న లోకల్స్ థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి కావలసినటువంటి నైపుణ్యత వాళ్ళ అవసరాలకు తగ్గట్టు ఉన్నటువంటి మానవ వనరులు ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్స్లో ఎప్పటికి కాదు మనం ఇంకా పది సంవత్సరాలు పోయినా కూడా ఆ రకమైనటువంటి మానవ వనరులు ఉన్నా కూడా నైపుణ్యత ఏదైతే అవసరమో ఆ జాబ్ని వాళ్ళు హోల్డ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి నైపుణ్యత ఇప్పటివరకు మన ఆంధ్రప్రదేశ
లేనప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ దాన్ని ముందు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయకుండా ఒక నూరు మందిని తీసుకొని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎవరైతే అందులో సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ని అప్ టు ద స్కిల్ ట్రైన్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి డెసిషన్లు తీసుకుంటే మేబీ ఉపయోగకరం అయి ఉండేదేమో అసలు అక్కడ అలాంటిది ఏమీ చేయకుండా వచ్చిన వీళ్ళు అంటా ఉన్నారు రెండు నెలల్లో ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తారు రెండు నెలల్లో ఏది చేయి కూడా ఆయన చేసి ఉంటా ఉన్నాడు అసలు ఈ దేన్నైతే దాని మీద అధ్యయనం చేసేసి కమిటీలు వేసేసి ఫుల్ స్టడీ చేసేసి తర్వాత రెండేళ్లకు మూడేళ్లకు తీసుకోవాల్సిన డిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా అనాలోచితంగా ఒక అరవై రోజుల్లోనే రాశారు ఎవరో రాసి ఇచ్చారు దాని మీద నేను సంతకం పెట్టాను వెళ్ళి పాస్ అయిపోయిందని అనాలోచిత అసందర్భ నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా శోచనీయం ఆక్షేపణీయం కూడా సో ఈయన చేసినటువంటి ఈ రకమైన అలజడి ఏదైతే ఉందో ఈరోజు అది తెలంగాణలో మొదలైంది మీరు గమనిస్తూనే ఉండాలి అక్కడెక్కడో చిత్రమైన సినిమాలు తీసినటువంటి ఆయన ఎవరు ఉపేంద్ర గారు ఉన్నారు అని అలా కర్ణాటక జాబ్స్ ఫర్ కన్నడిగాస్ అని రేపు ఎల్లుండి ఉద్యమం మొదలు పెడతా అంటున్నాడు అంటే ఇది అనవసరంగా ఒక ఆలోచన లేని వాళ్ళకి రాజకీయ పరిపక్వత లేని వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ అవకాశం ఇచ్చినట్లు వాళ్ళ వాళ్ళు ఈ అవకాశ ఈ రకంగా అవకాశాలని క్రియేట్ చేసుకొని వాటిని పదవు పట్టుకొని రాజకీయాల్లోకి వచ్చి స్థిరపడి వాళ్ళ యొక్క ఆధిక్యాన్ని కొనస కూడా చూపాలన్న దురుద్దేశంతో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక పెద్ద ఇది అయిపోయింది ఆయుధం అయిపోయింది ఈరోజు బాగా స్థిరపడినటువంటి ఐటీ రంగంలో కానీ లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్స్లో కానీ ఎలక్ట్రికల్స్లో కానీ టెలికమ్యూనికేషన్స్లో కానీ ఈరోజు అద్భుతంగా స్థిరపడినటువంటి అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలని లోకల్స్ అని లేకుండా పక్క రాష్ట్రం అని కాకుండా ఇంకొకటి అని ఇంకోటి అని కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి విడిదిగా ఉన్నటువంటి ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి ఆంధ్రాలో ఎన్నో కాలేజీల నుంచి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి రాగానే వాడు విజయ చెన్నై పోతా ఉన్నాడు కర్ణాటక పోతా ఉన్నాడు ఢిల్లీ పోతా ఉన్నాడు ముంబై పోతా ఉన్నాడు వీళ్ళందరికీ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ స్థిరపడి ఉన్నాయి కాబట్టి మన తెలుగు వాళ్ళకి మీరు ఎక్కువ గమనిస్తే తెలుగు వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు దాదాపు ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం మన స్టేట్లో ఎవరు పనిచేయరండి పక్క రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు పక్క దేశాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు లేదా ఆకాశంలోనూ నీళ్ళ మీద పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటే ఆకాశయానం ఇప్పుడు విమాన పరిశ్రమల్లోనో లేకపోతే నౌక పరిశ్రమల్లోనో లేకపోతే వాటిని మేనేజ్మెంట్ కింద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోనో ఆంధ్రాకు ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అలవాటు లక్షణం ఏంటంటే ఆంధ్రాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆంధ్రాలో పనిచేయటం తక్కువ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ కానీ లేకపోతే చదువుకొని వాళ్ళ చదువులు ముగించుకొని ఇమీడియట్గా వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయిపోతారు పక్క రాష్ట్రాలకో లేకపోతే పక్క దేశాలకో ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటువంటి మానవత ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్స్ కంటే ఇక్కడ నాకు అర్థం కాల లోకల్స్ అంటే ఎవరు మీరు చెప్పండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోకల్స్ అంటే ఎవరు ఆ గ్రామంలో ఉండేవాళ్ళు లోకల్సా ఆ మండలంలో ఉండేవాళ్ళు లోకల్సా ఆ జిల్లాలో ఉండేవాళ్ళు లోకల్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం లోకల్సే నాన్ లోకల్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇప్పుడు కర్ణాటక వాడు వచ్చాడు వాడికి మేము మనం ఒక జా ఒక జాబ్ పోర్టల్లో జాబ్ పబ్లిష్ చేసాము వాళ్ళు వచ్చారు జాబ్ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ అతను రాసిన తర్వాత నువ్వు అక్కడ ఏం అడగాలి మనం నువ్వు ఆంధ్ర వేర్ డూ యూ లివ్ ఆంధ్ర ఓకే అట్లీస్ట్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఫర్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక అని ఎవరైనా పెట్టారనుకోండి రిజెక్ట్ చేస్తాం ఎంత దారుణం అండి మీ ఉద్యోగం అనేది దేని మీద నీ ప్రతి మీద ఆధారపడి ఉండింది నీ ప్రాంతం మీద నువ్వు కులం మీద లేకపోతే నీ గోత్రం మీద కాదు కదా ఇప్పుడు అతను వచ్చాడు ఎగ్జామ్ రాశాడు మన అక్కడ ఉన్న లోకల్కి ముప్పై మార్కులు వచ్చినాయి అతను రాస్తే తొంభై ఐదు మార్కులు వచ్చినాయి కేవలం అతను ఆంధ్ర బోర్డర్లో పుట్టలేదు ఆంధ్ర ప్రిమ్సెస్లో పుట్టలేదు అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అతన్ని ఎవరు అనెలిజిబుల్ అనాలి కేవలం నీ ప్రాంతం వాడు కానంత మాత్రాన్ని నువ్వు అనే అనే ఎలిజిబుల్ అన్నప్పుడు అది ఒక వివక్షత కింద వస్తుంది అతన్ని మీరు మీరు గమనిస్తే ఒక వివక్షత కింద వస్తుంది అంటే తెలంగాణ వాడు నా దగ్గరికి రాకూడదు కర్ణాటక వాడు నా దగ్గర రాకూడదు అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నువ్వు నా దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నావు అంటారు అవునా కదా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టారు కదా థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇలా కర్ణాటకలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆంధ్ర వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ త్రూఅవుట్ కర్ణాటక మీరు చూసుకుంటే తెలుగు మాట్లాడే నూ వంద నూరుగురు ఉద్యోగస్తులు ఉంటే ప్రైవేట్ రంగంలో ముప్పై నాలుగు మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇరవై ఏడు శాతం మంది ఇప్పుడు తమిళనాడు తీసుకుంటే ఇరవై ఏడు మంది వందకి ఇరవై ఏడు
అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు ప్రైవేట్ రంగంలో నేను ప్రైవేట్ రంగం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నా దాదాపు అరవై శాతం పైగా హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఇవాళ కేసీఆర్ మీతో బ్రహ్మాండంగా ఉంటున్నాడు